हे गाइस आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू मैं हूँ प्रशांत धवन रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने छह मॉन्यूमेंट्स को डिक्लेयर किया है एज मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस काफी बड़ी बात है ये डिक्लेरेशन हुई थी 2018 के दिसंबर महीने के अंत में और खास बात यह है कि इससे पहले आप दो हजार को देखें तो उस वक्त कोई भी मोन्यूमेंट को नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग नहीं दिया गया था तो ये काफी स्पेशल है आप यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर किसी और एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो डिस्कस करते हैं अ लॉट टू नो अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज बट बिफोर वी बिगेन मैं आपको बता दूं कि वेरियस एग्जाम्स की तैयारी घर बैठ हो सकती है विद आर पेन ड्राइव कोर्सेज इन्हें आप ऑर्डर कर सकते हैं स्टडी क्यू डॉट कॉम पे या फिर आप इन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सो एज आई सेड अर्लियर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि छह मॉन्यूमेंट्स हमारे देश के अब मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हो जाएंगे इससे हमारे देश में जो टोटल संख्या है मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की ये 3693 हो गई है अगर हम स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा ऊपर नेशनली आपको दिखेगा उत्तर प्रदेश नंबर वन रैंकिंग उत्तर प्रदेश की क्योंकि यूपी में आपको 745 नेशनल मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे सेकेंड नंबर पर आता है कर्नाटका सदर इंडिया की अगर हम बात करें साउथ इंडिया की तो वहां पर नंबर वन है कर्नाटका विथ 504 नेशनल मॉन्यूमेंट्स अब एक प्रश्न ये आता है कि ठीक है नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग मिलने से एक मॉन्यूमेंट की शोभा कैसे बढ़ती है फायदा क्या होता है बेसिकली उस मॉन्यूमेंट को ठीक है फायदा ये होता है कि जब एक मॉन्यूमेंट नेशनल इंपॉर्टेंस का मॉन्यूमेंट क्लियर किया जाता है तो उसकी जो देखभाल है वो केंद्र सरकार करती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दो टाइप के मॉन्यूमेंट्स हैं अंडर गवर्नमेंट एक है स्टेट मॉन्यूमेंट्स सीधी सी बात है राज्य सरकार वहां पे देखभाल करेगी और जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनका सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान रखती है कुछ क्वालिटी में फर्क होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान रखती है फंड्स इजीली आ जाते हैं और इंटरनेशनल हमारे जो एम हैं वो भी यहाँ पे काम में आते हैं और वेरियस कंट्रीज मिल इनको वापस एक बहुत ही अच्छी लुक देती है तो इट इज क्वाइट नाइस इनके लिए जो छह मॉन्यूमेंट्स यहां पर नेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर लाए गए हैं उनके लिए काफी अच्छी बात है उनकी जो हालत है आने वाले समय में काफी बेहतर हो पाएगी तो छह मॉन्यूमेंट्स है सबको डिस्कस करते हैं जैसे मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा उनकी इंफॉर्मेशन याद रखने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं सारे इंपॉर्टेंट है आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं क्योंकि काफी लंबे समय से नेशनल इंपॉर्टेंस वाले मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर नहीं हुए सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड हाईकोर्ट बिल्डिंग इन नागपुर महाराष्ट्र की जैसे नाम से पता लग रहा है हाई कोर्ट बिल्डिंग थी एक जमाने में अब नहीं है एक जमाने में थी आज के टाइम में महाराष्ट्र का हाई कोर्ट कौन सा है बॉम्बे हाई कोर्ट जिसकी आपको एक ब्रांच पुणे में मिलेगी और उसके अलावा औरंगाबाद में भी है मगर एक टाइम पर ये ओल्ड हाई कोर्ट बिल्डिंग नागपुर महाराष्ट्र में होती थी और ये मेन हाई कोर्ट था इस सेंट्रल रीजन का उस वक्त महाराष्ट्र जिसको हम आज के टाइम में जानते हैं वो बना भी नहीं था ये बेसिकली एक सेंट्रल रीजन का हाई कोर्ट था तो इसको बनाया गया था 1891 से लेकर 1893 के बीच में नागपुर में और ये एक टू स्टोरी बिल्डिंग है 123 साल पुरानी है कमाल की हिस्ट्री है इसकी और खास बात यह है कि यहाँ पर इंडो यूरोपियन स्टाइल का आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया गया है कुछ जो इंग्लिश अपने साथ आर्किटेक्चर लेके आए थे जो काफ़ी हद तक फ्रांस के आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड था वो इस्तेमाल किया गया और जो इंडियन आर्किटेक्चर है वो तो यहाँ पर यूज़ किया गया था उसके अलावा वेरियस और कंट्रीज से यहाँ पे फर्नीचर मंगवाया गया इट इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग आज के समय बस एक वीरान बिल्डिंग है कुछ यहाँ पर काम होता नहीं है ए काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर खोजबीन कर रही है कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है आर्टिफैक्ट्स और ज़्यादातर जो ये कंपाउंड है काफ़ी सारी बिल्डिंग्स का कंपाउंड है ये इतना स्टेबल भी नहीं है अभी के लिए बस एक ही बिल्डिंग में इन्होंने खोजबीन करी है आने वाले टाइम में और यहाँ पर रेनोवेशन होगी और कोशिश करेंगे कि जो भी यहाँ पे हिस्टोरिकल कोई अगर आर्टिफैक्ट्स हो उनको निकाला जाए और ऑफकोर्स म्यूजियम या जहाँ भी उसको रखना है रखा जाए तो इसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में कि ओल्ड हाई कोर्ट बिल्डिंग ये है कहाँ पर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा प्यारा भारत है और हमें देखना है महाराष्ट्र को ना महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर है मुंबई ये है नासिक ये है औरंगाबाद और फिर यहाँ पर आप देखोगे ये है पुणे इनसे काफ़ी दूर आपको यहाँ पर मिलेगा नागपुर एज एज यू कैन सी ये जो है ये है नागपुर ना नागपुर काफ़ी फेमस है फॉर वेरियस सीजन्स और यहाँ पर आप देखोगे ये है 
ओल्ड हाई कोर्ट बिल्डिंग जिस पर मैं जूम इन कर रहा हूँ ठीक है तो इसे अब नेशनल इंपॉर्टेंस का मोन्यूमेंट अब मानते हैं और आपको याद रखना है कि ये आपको महाराष्ट्र नागपुर में मिलेगी सेकेंड याद रखना काफी आसान है सेकेंड थर्ड दोनों यही है ठीक है ये है सेकेंड और ये है थर्ड दोनों हवेलियां हैं दोनों आगरा में हैं और दोनों ताजमहल की ईस्टर्न साइड में आपको मिलेगी एक है हवेली ऑफ आगा खां दूसरी है हवेली ऑफ हाथी खाना अब आगा खां के बारे में मैं आपको बता दूं ये बेसिकली है यूनक थे हिजरा जिनको हम कहते हैं और ये मुमताज महल को सर्व करते थे शाहजहाँ के अंडर ये काम करते थे उसके अलावा फौजदार भी थे ये मतलब के कमांडेंट इन चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजिशन थी इनकी और इनको एक बहुत ही आलीशान हवेली बनाकर दी थी ताजमहल के करीब तो इन्हीं की हवेली है और हिस्टोरिकल फिगर हिस्ट्री बुक्स में इनका नाम भी है तो इसलिए इनकी हवेली अब एक नेशनल मॉन्यूमेंट बन चुकी है फिर जो दूसरी हवेली है हाथी खाना ये बेसिकली एक गेट था ये हवेली वाले नाम इसका हवेली है ये बेसिकली एक गेट था और इसका यूज़ अभी के लिए थोड़ा डिबेटेबल है कैसे होता था ज़्यादातर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं और जो हिस्टोरियंस हैं वो ये मानते हैं कि जो सबूत मिले हैं उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि एलिफेंट्स की यहाँ से एंट्री होती थी और कुछ यहाँ पे कैवलरी को भी रखा जाता था तो ये आपको याद रखना है आपको अभी मैप पे भी दिखा दूँगा दोनों आपको मिलेंगे आगरा ताजमहल के काफ़ी करीब तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये उत्तर प्रदेश पर हम जूम कर रहे हैं और यहाँ पर ये है आगरा ठीक है ये है आगरा और यहाँ पर ये जो नदी भरी है ये कौन सी नदी है ये है यमुना नदी ठीक है और यमुना नदी के बिल्कुल पास में आपको यहाँ पर दिख रहा है ये है ताजमहल ना ताजमहल का जो ईस्टर्न साइड है ये वाला यहाँ पर दोनों हवेलियाँ हैं ठीक है थीके? आपको याद रखना है हवेली पे मैं जूम इतना कर नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है दे आर क्वाइट स्मॉल मगर उनकी जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है फिर उसके बाद देखो नंबर फोर आ जाता है अब देखो हमने नंबर फोर पे भी हम पहुंच गए जो नंबर वन था वो था हाई कोर्ट फिर दो हवेलियां आ गई याद रखना काफ़ी आसान है नंबर चार पर है नीम राना बावरी ये आपको राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के करीब मिलेगा नाव इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ये कई जगह नीम राना बावली कहते हैं कई जगह बावड़ी भी कहते हैं कई जगह बावरी भी कहते हैं तो तीनों जो है आपको इंटरनेट पर मिलेगी ये बेसिकली ये कमाल का स्ट्रक्चर है नौ कदम नीचे नौ स्टेप डीप स्ट्रक्चर है ये इसकी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा अभी और ये बनाया था नीम राना के रूलर्स ने फॉर फेमाइन रिलीफ पास में जो फेमाइन थी और जो किसानों की बुरी हालत देखते हुए ये बनाया गया था और ये बेसिकली धरती के काफ़ी नीचे एक एक रहने की जगह बनाई गई थी साथ में पूल भी था जहाँ पर आप जा सकते हैं वहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हैं और वहाँ पर बहुत ही ठंडी हवा लोगों को मिलती थी गर्मी से बचने का कमाल का तरीका था ये और ट्रैवलर्स के लिए भी ये काफ़ी रिलीफ का एक एक सहारा था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी फ़ोटो है ये काफ़ी नीचे आपको सीढ़िया चढ़ के जाना है और फिर जितना आप नीचे जाएँगे यहाँ पर ठंड थोड़ी बढ़ जाती है गर्मी कम होती है और इसकी वजह से इसे यहाँ पर एक नेशनल मोन्यूमेंट का टैग दिया गया है अब हम आगे नंबर फाइव पे याद रखना काफ़ी आसान है क्योंकि जो छः हैं उसमें से दो तो हवेलियां हैं और जो लास्ट की दो हैं पांचवा और छठा दोनों मंदिर हैं तो दो हवेलियां हैं दो मंदिर हैं बाकी आप याद रख सकते हैं इट इज़ क्वाइट इजी टू रिमेंबर तो ये है ग्रुप ऑफ टेंपल्स इन रानीपुर ओडिशा ये बोलांगीर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा बहुत ही स्पेशल एरिया है ये इसे हम कहते हैं सोमा तीर्थ के नाम से भी और यहाँ पे वेरियस रिलीजन्स जैसे शैविज़म बुद्धिज़म वैष्णविज़म तांत्रिज़म इनके टेंपल्स आपको मिलेंगे और बहुत ही एक ख़ास लुक है इस पूरी जगह की फ़ोटोज़ बहुत ही कम अवेलेबल है इंटरनेट पे इसकी तो मैं यहाँ पे फ़ोटो दिखा नहीं पाऊँगा आप चाहें तो बाद में इसको गूगल भी कर सकते हैं कुछ आपको फ़ोटोज़ दिखेंगी काफ़ी ब्लरी हैं मगर मगर दे आर स्टिल व्यूएबल और यहाँ पर इसको भी एक नेशनल मॉन्यूमेंट का टैग मिल चुका है ठीक है ग्रुप ऑफ टेंपल्स हैं कुछ मंदिर हैं उनका एक ग्रुप है रानीपुर ओडिशा में और इनको ये टैग दिया गया और फिर फाइनली एक मंदिर है विष्णु टेंपल है कोटाली पितरोहड़ में ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में ठीक है एक बार जरा मैं आपको मैप पर दिखा देता हूँ ये कहाँ पर है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा प्यारा भारत है और ये है यहाँ पर उत्तराखंड और उत्तराखंड का जो नॉर्दर्न पार्ट है ये है पितरोहड़ यहाँ पर यहाँ पर आपको वो विष्णु टेंपल मिलेगा तो ये थे वो छः नए मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेक श्योर टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल